バイオリニスト博士太郎その名は日本国内のみならず世界中に知れ渡るそんな博士さんがバイオリンをフィッシングロッドに持ち替え真剣に遊ぶアングラーとしてそしてエンターテイナーとしてリスペクトする村田はじめとの共演マンツーマンでエリアフィッシングの面白さを堪能したこの間は、ね、本当にありがとうございましたもう夢のような時間でした、まあ、管理水場イコールこうすごく簡単に思われがちなんですけども、はいまあ、管理水場には管理水場のこう深みがあって簡単じゃないですもの<笑>まず猿たちの歓迎を受け2人がやってきたのは長野県の北アルプスを望む大町市に佇む大自然の景観を満喫できる管理釣り場鹿島槍ガーデン大小の池に渓流釣り場など初心者からベテランまで楽しめるが何といっても魚の大きさと美しさは群を抜いていると評判の管理釣り場だ経験者の博士さんも戸惑う未体験の勝負フィッシュよし博士さんやっと引き絶対バラさないよ博士さん本気で遊ぶ10月上旬。二人とも忙しい合間を縫ってのやっと叶った兆候先にやってきたのは村田さんだったおなじみの管理釣り場、ねえー、長野県にあります大町の、えー、鹿島よりガーデン、えー、ここに来てみてるわけでございますね今ちょっと、えー、軽く様子見でございます早速鹿島海老の魚はですねすぐに答えてくれる素晴らしいねえ素晴らしいはじめさんおらあーあーもうかかってんすかはい来ちゃいましたね原さんうわやっと一緒に釣りやるやんもうかかってんですかちょっと待ってください、はい、これそのそのちっちゃな網は何ですかこれえこれ僕の持ってるの全然大きいんですけどいやいやこれあの全然全然小さいですよマジですかこれ今かけてるねこの小さなお魚にはそれはなんとかなるんですこれ小さなお魚いいですかこれこれこれ見てくださいほらちこれこれ小さなお魚ですよでかっねえこれカシマエリのちこの小さなお魚にはですねこのぐらいの網でちょうどいいんですでただねこれここ今このイチゴ池ではまだまだそんな大きくないんですこれいいニジマスですよねレインボートラウトねえー、ちゃんとこれはなんとか入りますよねすごいですでかくないんですかこれはいここはねこういうネットがいるんですよ<笑>こういうネットがね、すごいでも見えますもんねはい今日はすごい水もクリアで念願の,あの今度一緒に釣りができるでもう嬉しいですもう今日はでもあの、はい、いろいろ教えてください、はい、もう僕本当初心者なんでこれからですねちょっと原田さんと、はい、この鹿島エリガーデン楽しんでみますからね<笑>美しいレインボートラウトこれがレギュラーサイズと聞いて博士さん素晴らしいこんなでっかいの釣ったことないでしょ<笑>いつもニジマス3 0ンチぐらいだもんこの後どうなるのかはマスのみぞ知るその魚釣りをちゃんとするっていうのは全然自分の中ではなかったんですただ、えっと、息子が4歳の時にあの沖縄で1週間ぐらい2人で過ごしてたんですビーチで遊んだりいろいろしてたんですけどさすがにすることがなくなってそれで、まあ、4歳の息子と乗り合いの船に乗って。で普通にこう餌釣りですけど釣ったんですねその時にまあファーストラックで彼に総支ハギが23キロの上がったんです彼の竿にかかってでそれがきっかけと言っていいですね息子とだから遊ぶっていうのがイコール釣りになったんですでも今からそうだな34年前だと思うんですけどそこからなんかこう自分でこう道具をこう買うようになってそっからはだから息子の付き合いというよりはもう僕の遊びになっていったんですけど
最近は釣りにどっぷりハマっているという博士さん早速村田さんからのレクチャーからスタート、まあ、魚が非常にでかいですからいや、ねえー、博士さん今有利にしてくれた竿が、はいえー、UL66 の UL と言いましてですね、まあ、6ピート6インチの、えー、ウルトラライト、はい、普通は管理釣り場はですね、えーエキストラウルトラライオってものすごく柔らかい,柔らかい、うん、それもしくは SUL スーパーウルトラライトというのを使うんですが、はい、ここではもうほぼほぼこのウルトラライトつまりちょっと腰が強いぞというやつには魚がでかいんですよでかいから、ね、でラインなんですが普通管理釣り場っていうともう3ポンドぐらいのそうですね僕も2ポンド3ポンドでやりますね、はいはい、ここはですね4ポンド5ポンドなんですね<笑>なるほど、ねはい、でドラムなんですがあの当然今度緩みすぎてるとですねあ全く上がってこない、うんえー、強すぎると当然糸が切れるっていうことになるんですがだからある程度竿が強くないと、はい、ここの魚いつまでたっても上がってこないところにいるルアーがですね最近では今までは全部こう真鍮だったんですよ、えーですね、ところが今真鍮プラスこのアルミニウムというのが出てる、うん、何グラムぐらいでいいですか、えー、と今これあのこっちが普通のサイズのこれ5グラムなんですよ、はい、ここはもう4から上、はい、4グラム5グラムというのがメインになりますでただこのアルミの方はですねこれ 2.8g って同じ大きさなんですけど、まあ、素材が軽,、ねはい、軽いんですよ早速いってみませんかキャーじゃあまずもう何もわからないですけど、はい、投げてみますはい、はい、いきますねはい、はい、今後ろについたのわかります魚後ろにいるのああなるほど見えますよねはいちょっとどっか行っちゃいましたよね。はい、行きましたね。はい、まあ、また何度か投げてみてください。はい。落ちますね。はい、はい、ベル返します。巻いてきます。魚意味、一瞬後ろにいますね。いますね。いますよね。でもいましたが、どっか行っちゃいましたよね。はい、何の興味も持ってくれませんね。はい、そうですね。でも一瞬見,見ましたね,ましたねまた今スッて見たりなんかしますねしますねしますねそれどうすればいいのかという止めるんですか止めちゃダメですね逆なんですねはあ、はい、こっち向いてこう来るとしますね、うん、そしたらちょっと早く巻いてみてくださいわかりました、はい、これまで経験したことがない大型トラウトたちとの駆け引きこれこっちだ。フィッシュでございます。<笑>あ、重いよ。重いよ、結構。大きいよ。あ。よっ、で、一度座って。座って、ゆっくりでいいです。大きいんですぐに流ってこないんで。ああよいしょネットをそーっと出し、顔を立てるじゃなく後ろに引きます後ろに引きます難しい後ろに引きます<笑>よっそうですはい<笑>爪だあー嬉しい<笑>すごい大きかった<笑>はーこれあの先ほど言ったようにアベレージサイズでございますでも僕が今まで釣った<笑>マスで一番でかいです<笑>アーストフィッシュは模様の鮮やかなレインボートラウト。うーわー、綺麗ですね。ですね。ねすねオスのいいレインボーですよ。でかい。<笑>でかいですね。まだまだ、ね。まだまだですか。<笑><笑>はい。わあ、どうもありがとう。わあ、楽しかった。<笑>よし。行くぜ心してかからないとやられてしまうと悟ったようだ。ああするよしよしよしよし、来い来い。よし、来た。よし、来た。ああ、なんで。今のは何が悪い。かかったんだけどな。村田さんは淡々とかける。いただきフィッシュです
少し大きめをね。でこれがさっきのレインボーに対して今度はブラウンを組んでございますレインボートラウトに対して今度ブラウントラウトおおチチチチチチチチチチ戻ってきてお願いだからはい入って入りましたあずめさん大きいですかはいあのまあ,あの鹿島エビとしては普通サイズでございますが太鼓がすごいですね。こ,これが鹿島エガーデンの名物のブラウントラウトです。これこれこれこれ。ほらバカでかい。このお腹。うん、ね。いいでしょう。うわ綺麗な魚。うん。すごい大きい,、ね、いやいやいや<笑><笑>この太鼓。でも今回あの博士さんをね、えー、お誘いしましたが、これを釣っていただくために。わかりました。<笑>さっきのでもずいぶんブルブルしましたけどね<笑>、はい、苦戦している博士さんに村田さんからさらなるアドバイスがこの糸のたるみだけ見てますこのたるみですたるみが伸び伸びたりもっとたるんだりしたらそれが食ってるっていう証拠になります今これたるんでますね、はい、これがふっとこう力がもうかかっちゃってますけどね<笑>だから今たるんだわけで、くってこっち来たんですよ。で、くって向こうに行くと、ピーンと伸びていきますから、そこでピッて合わせます。もうね、レッスンじゃないよね、あれね。本当、イリュージョンだよね。は、はがさん、僕はね、はい、じゃあ、バイオリンに弾いてみたら、できないでしょ。<笑>できない、同じですから。はいはい<笑><笑>なんだこうやってやってって言われても俺にはできないかしら<笑><笑>うん本当に画面のままだよねテレビのまんまじゃないねえ彼らは本当にそのスターだしっていうか本当スーパースターだと思う王様だと思うの知ってるよ僕はうまいとかさすごいとかさそんな超えた何かがあるじゃないいや釣りはそれはすごいよでもでもそんなことを超えた力があるあの息子がねとにかく今年の初めにフィッシングショーに行った時にとにかく第一の目的は村田様と写真を撮りたいって息子がはじめさんに憧れるっていうセンスが僕は好きなのすごく嬉しい、うん、僕のラジオのゲストに来てくださった時に「さあ今日は王様が来てくださいました」って「はい王様です」って。<笑>釣りの王様が来てくださいましたとはい私が釣りの王様ですかっこよすぎる親子ともどもリスペクトする村田はじめ息子さんへの土産話のために頑張る一回切ってダメだったら変えよう。あ、追いかけてくるよ。よし、よし、食った。食った、食った。よっしゃ。アルミノだ。よっしゃ、来た。ゆっくりですよ、ゆっくり。あ、ドラグが出るけど。あ、あ、バレちゃった。切れたと思う。あ、でかかったよ。アルミノでしたね、今。はい。痛恨のラインブレイクこれは悔しいうーちょっと待ってよああなった時にこう行くでしょで今引っ張った時瞬間に消えたからでもやり取りしなきゃなんないもんねとにかくやっぱ釣れた時っていうのはこうそうなんですよだからその時にいかに冷静にやり取りができるかっていうことです。<笑>次こそはキャッチしたいもうほらあのクイカで食ってますからねはい海フィッシュですフィッシュ<笑>あこれぐらいあ、はい、おお<笑>あっ<笑>
僕が取ると半減します<笑>自分で取ってください自分で取りますはい。うん、もう一回よし,よし<笑>ね自分で入れた方が絶対的に自分で釣ったって感じが出るでしょ<笑>釣れた<笑>いい色ですよその綺麗ですこのスポットもほらでしょ素晴らしい美しいです<笑>でかいよ結構引いたよすごいですよバラした後だけに嬉しさもひとしお綺麗な魚どうですかよかった結構暴れたんだよすごい美しい面白さを知ってしまった博士さん釣りたい欲求が止まらないおーもう一本ぐらい釣りたいね。ああ、さっき行った。かけてる。よっしゃ、かけてるし。<笑>いただきました。<笑>テレビで見てるシーンがここで見れるって感じです。えー、ー今5キロオーバーです。うーわー、で、はい、はい、なんてことかしら。<笑>あのネットが小さいって言ったでしょ。<笑>一番最初に<笑>あのネットでは入らないんです。よいしょ、でかい。ほら、ドン。はあ、素晴らしい。いいね。綺<笑>麗だね。またでかいのもいる。ちょっと、いやいや、元気に帰ってきました。村田さんのアドバイスで場所を移動。やる気のあるトラウトを狙い撃つ。巻かなくなった。巻かなくなった。人気いいんじゃないのあれ。言われた通りやったよ<笑>あ,あ、ほら大きいじゃん大きいよ先生が言ったら言われた通りやったよ暴れてる時は巻かないあ,あ、でかいかっこいいすごいかっこいい綺麗見てこれもレインボーですねはいレインボーです今日教わったことを全部出し切った充実の一本これでこの日の釣りは終了となった。あ,ありがとう。明日は明日は六時。六時です。はい。で、この三万年で遊べば遊ぶほど魚は釣れますね。<笑><笑>あれだってバイオリンも遊べば遊ぶほど上手くなる。ああ、そうですね。また楽しむよう感じってことですね。明日はもっとアドレナリンが出そうだ。さあ、今日はまた、はい、大きいやつをですね。朝は朝で、また気持ちいいですね。そうですね。いい気がするんで、これは最高だわ。昨日の話だと、この朝にやっぱ大きなのが。うん、そうですね、あのー、まあ、昨日暑かったっていうのがありますから。も、は、の、い、中から出てきてってくれれば、大きいやつがですね、うん。なるほど。今日は、ちょっと大きいの、探すんで。
対大型トラウトモードの村田さん。はい、いただきフィッシュ。大きいんですか、もう一発目から。普通です。普通。<笑>普通立ってでかいもんね。普通の六十センチぐらいです。六十センチぐらい普通。<笑>はい。二四ほら六十六ぐらいです。お帰り。村田さんに煽られっぱなしの博士さん。いいスタートを切りたい。来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来たはいあああでもまあでもなん割と普通に落ち着いてはい逃がしてたんだけどな<笑>タイヤ少ないね。あまりのショックにしばし沈黙。深いね。飲んじゃう。食べ口の中入ってそうかその後糸が切られてるんだ。あのパッサリだもんね。うまくいかず悔しいからこそどんどん夢中になってしまう。博士さん、はい、場所を回った方がいいです。了解しました。あっち行こう。ああ、ちょっと待って。一方、村田さんはというと。順調に大型に食わせる。てかはじめさん釣ってんの今。また。なんでこうかかるんだろうね。超かっこよくない君。超かっこいい。かっけえ。かっけえっすよ。ほらかっこいいじゃんマウスのブラウン。ね。トラウトは顔が命でございます。トラウトは顔が命でございます。ね。ねじゃあはいお帰りなさい。はいありがとうね。スケジュールの都合でこの日の釣りは午前中いっぱいなんとか結果を出したいフィッシュよし博士さんやっと。大きいか小さいか。絶対バラさない。絶対バラさないよ。ああ。おお。サイズいいんじゃないですか。でもどうしたらいいんですか。ここから。<笑>すいませんダブルヒットしちゃっておりますが<笑>大きいですよいいサイズですよどうすればいいんでしょうかこれは僕が作りましょうかあ,ありがとうございます<笑>ちょっとっやったありがとう<笑>ブラウンです
ブラウンとラウンドです結構緊張した<笑>昨日のがあるから絶対バランスたくないと思ってあでかかったいやものすごく近くだったんですよ来たのが見てください僕のはアメマスくんがあ綺麗<笑>でも大きさどうですかこれ<笑>全然僕のは小さいですね<笑>緊張したすごいシリアスになった<笑>絶対バラしたくないと思ったから<笑>ホワイトスポッテッドチャーと言われるわ綺麗ですねそう白いこの斑点がね瞳よりも大きいっていうのが定義になるんですようわこれが北海道でしか釣れないアメマスってことそれではヨーロッパ系の岩名と言われるこれがブラウントラウトでございます、ね、うわでかいヤリヒでございますヤリヒでございます<笑>ついに来ました、はい、デブデブのブラウンです、はい、どってどって<笑>やったー<笑><笑>あでもこれで何センチぐらいですかこれ六60ある最大魚は間違いないそうですか、はい、<笑>感動します感動するなんか震えるうー<笑>でかいね<笑>よいしょはいどうもありがとうお疲れさん僕も疲れたけど金を疲れたでしょう、はあ、楽しみございました<笑>楽しみございましたいや素晴らしい経験でした残り時間もわずか惜しむように黙々とキャストを繰り返す蹴ったと思うよ。よし。高瀬さんかけましたね。ファイトだいぶうまくなりましたよ巻いた方がいいかな。ああ、重い,、はい。後ろに引く。<笑>重い。よっしゃ、開いた。<笑>よし、はい、よし、<笑>あ、嬉しい。あ、はい、何も言う、ちょっと落ち着いてやり取りができる。<笑><笑>いや、今よく見てました、今。あの、昨日の。今日はだいぶ違いました。<笑>そうですよね。<笑>はい。わあ、ありがとうございます。は<笑>い。ありがとうございました忙しい合間を縫って結婚した2人のエリアフィッシング学ぶことも多かったがとにかく楽しんで本気で遊べた2日間だった最後は鹿島やり名物のバーベキューで締めくくる釣ることだけではなくとことん楽しむのが村田さんのスタイルだ岩菜岩菜。あ、美味しい。全然まだできたいことたくさんあるんですけど、うん、なんか分かったこともあるような気がする。はいはい、すいやいやでもだいぶ最初とは全く違ってですね。あの落ち着いた感じは良かったです。<笑><笑>博士さん曰く最高の趣味と言わしめる釣り。息抜きに遊び、頑張るために遊ぶ。こんな楽しい遊びをやらないのはもったいない。<音楽>